ఇద్దరు పిల్లలు తప్పితే ఎవరికీ లేరా ఈ ఇద్దరు పిల్లలు పెట్టే యాతనకి వాళ్ళని వాళ్ళు కాదు మనం కూడా వాళ్ళని యాతన పెడుతున్నాం ఎందుకంటే మన భావాలు వాళ్ళ భావాలు కలవు మనం ఒక పని చెప్తే ఒక రకంగా చేయడు ఇంకో రకంగా చేస్తారు మనకి మండుతుంది ఎలా ఇలా చేసేవాడు అలా చేయకూడదా అంటాడు వాడి దారి వాడిది అందుకే ఏం చేయాలి చిన్న చిన్న విషయాల్లో పిల్లలను వదిలేయాలి ప్రతి దానికి షంటే కూడదు ఆ గ్లాసు ఎందుకు ముట్టుకున్నావు ఈ కంస వెలా ఎందుకు పెట్టుకున్నావు ఇవన్నీ ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు ఈ కంసాలు గ్లాసులు చాలా చిన్నవి ఇవాడు ఈ బట్ట లేదు వాడికి నచ్చింది ఏదో వాడు వేసుకున్నాడు వదిలి విపరీతంగా ధర్మానికి లోపం జరిగితే హాని జరిగితే అప్పుడే పిల్లల్ని హెచ్చరించాలి తప్ప ప్రతి చిన్న విషయానికి షంటే కూడదు వాళ్ళకి వయసు వచ్చాక ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాక వాళ్ళు స్వతంత్రంగా ఆలోచిస్తారు ఇవాళ ఏదో ఈ బట్టలు తొడుక్కో ఇవాళ ఈ తిండి కాకుండా వేరే తిండి ఏదో తినాలి ఇవాళ మనం సరదాగా అన్ని మానేసి సినిమాకి వెళ్ళిపోవాలి తప్పదు వాళ్ళ ఆలోచనకి మనం ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి తప్పదు ఆ మాత్రం వైవిధ్యం జీవితంలో అవసరం తల్లిదండ్రి కలిసి మన చేతస్థాలతో వాళ్ళని సంటేయకూడదండి అదే అవినీతి పని చేస్తే తప్పుడు పని చేస్తే ఖచ్చితంగా ఖండించాల్సిందే పోరాబ్బాయి ఇంటో అని చెప్పాల్సిందే మొహమాటం వెళ్ళింది ఎందుకు ఉన్నాను ఆ ఇంటో దుర్వ్యసనాలు ఉన్నవాడిని భరించకూడదు దుర్మార్గం ఉన్నవాడిని భరించకూడదు కించిత్ బద్ధకం ఉన్నవాడిని కించిత్ వైవిధ్యంగా ఉండేవాడిని కాస్త ఏదో చదువు వచ్చి రాని వాడిని భరించాలి తప్పదు అందరికీ రాదు చదువు ఏం చేస్తాం ఇబ్బందులు ఉంటాయి చంటేయకూడదు ఇంకా అదే లెక్క అది గ్రహీకి మనం ఏం చేస్తాం మన మాట వినడం లేదు మనం వయస్సులో ఉన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే ఏడిచారు ఏం చేయమంటాం కనుక్కుంటే చ